Damas y caballeros, hola. Resulta que recientemente hubo una protesta brutal contra Javier Milei en Argentina. Progres y feministas fueron a marchar contra Javier Milei y ocurrió lo siguiente. Atentos. <risa> Oh, por Dios. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué diablos acaba de ocurrir? Pues bueno, chicos, estos son los progres y las feministas en Argentina. Aquí podemos ver cómo lucen. Uno dice, soy arte y tengo hambre. <risa> no vendan a mi país, me vendo yo. Sí, este es el nivel de los progres. Aquí dice Danan, potente la oposición argentina. Chicos, esto es simplemente vergonzoso, es simplemente ridículo, es simplemente patético. No hay palabras para describirlo. Y resulta que esta mujer, si es que es mujer esto, porque, Dios mío, esta persona, este individuo, le dijo feos a los policías de Argentina. Atentos con esta locura porque <risa> van a alucinar. Miren, aquí dice, mujer escracha y llama feos a los policías en la protesta contra mi ley. Atentos, no sé si sea mule, mi mujer, pero bueno. Ella llamándole feos a los policías. El chiste se cuenta solo, ¿no? Creo que el chiste se cuenta solo. La verdad, que quieren que les diga? Lo de esta mujer, o bueno, este intento de mujer es simplemente patético. A ver, yo no sabía si era trans, ni siquiera le conocía. Pero algunos seguidores, varios de ustedes, me pasaron algunas cositas interesantes. Como por ejemplo, la siguiente. Resulta que esta persona se puso a besar vagabundos. Sí, besa vagabundos. A ver... Que yo sepa, las personas en Argentina le conocen muy bien, pero yo no le conocía, por lo tanto, vamos a ver esta locura. Ah, mi niñez, mi Kiyoli, voy a hacer un poco de caridad para contribuir a la sociedad. Acompáñenme. Ali, una pregunta. Ali, hoy estoy ofreciendo mi cuerpo gratis. Hoy estoy ofreciendo mi cuerpo gratis. ¿Te gustaría? Imagínate ser progre y ser feminista y estar en el mismo bando ideológico de esta persona. A mí me daría vergüenza. Así lo digo, la verdad. A mí me daría vergüenza tener la misma ideología política de este individuo. Es que es sencillamente vergonzoso. Pero no es todo, porque resulta que estuvo hablando con una niña, al parecer. Le dice Marilyn Manson. Sí, es cierto, sí se parece. Es como Marilyn Manson versión mujer o versión trans, no sé. Pero bueno, el punto es que es Marilyn Manson acosando a una niña. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Dónde está tu papi? ¿Adentro? A mí también me gustan los papis. ¿Te gustan? Me gustan mucho los daddies. Ojalá cuando seas grande tengas uno. Que... Decirle que te pase el número del daddy, ¿dónde está? Ay, pásame el número de tu papi también, si tiene plata. ¿Dale? <risa> Chao. Pues estas son las personas que protestaron contra Javier Milei. Estas son las feministas en Argentina. Qué vergüenza. Voy a ser muy honesto con ustedes. Yo le mostré esto a los compañeros del gimnasio aquí en Vietnam. Y digamos que muchas de las personas son pues de Vietnam, son de Singapur, de Japón. Y hay algunos cuantos de Estados Unidos y estaban alucinando. Es que no se lo creían. No creían que esto esté pasando en Occidente. Les dije, sí, esto es Argentina. Estos son los progres. Estas son las feministas aquí. Imagínense lo que tenemos que vivir nosotros los occidentales normales todos los días. Y alucinan cuando ellos ven este tipo de cosas porque se dan cuenta que nuestra sociedad occidental está completamente enferma. Es que es la cruda realidad. Está fatal todo esto. Pero... Esto no se acaba aquí. También tenemos algunos cuantos comentarios como esto. Dice peronistas en 1955. Y aquí parece Perón, ¿no? Y peronistas en 2024. Esta feminista. Simplemente vergonzoso. Increíble. 
pero cierto. Pero esto no se termina aquí. Resulta que tenemos estudiantes de artes audiovisuales, es decir, una carrera que no le importa absolutamente a nadie, llorando porque según se están muriendo de hambre con mi ley. Atentos. En tu caso, ¿por qué decidiste venir? Y la verdad, yo soy estudiante universitario de artes audiovisuales. No, hermano, es, es terrible. Esto es una falta de respeto a los estudiantes, a los trabajadores, a los derechos humanos básicos, a los laburantes como vos, como no, yo. ¿Qué es esto de decir, no, vamos a cerrar todas las cosas audiovisuales eh, eh, porque saca plata del Estado? ¿En qué puto país, boludo? No, esto es... Es autárquico todo esto. Nosotros acá laburamos como... No, o podemos, nos cagamos de hambre y aún así se, seguimos, seguimos. Ah, pues sí, el punto es que se pusieron a llorar, se pusieron a manifestar, a decir que no puede ser posible porque Javier Milei les está quitando el subsidio. Se los quita porque ustedes no son rentables. Así es sencillo, no son rentables, no generan un beneficio ni ningún aporte a la nación. Entonces, que se vayan al carajo, que lo cierren, punto. Ahora, dentro de toda esta locura que hemos estado viendo, <risa> dentro de todo este sinfín de ridiculeces, hay un pequeño granito de esperanza y es esta señora. Esta viejita de aquí la van a amar, la van a adorar. Es la abuelita que todos deseamos, que todos queremos. Y en serio, aquí nos dice Wall Street Wolverine lo siguiente. Argentina opina sobre las marchas contra mi ley. Abuelita basada, Giga Chat legendaria. Atentos. ¿Cómo te llamas y qué estás haciendo acá en la marcha? No, no estoy en la marcha. Yo no participo de ninguna marcha, menos de estos inadaptados que... Ya les diste inadaptados desde el primer momento. No laburan, no hacen un cuerno. Yo tengo 78 años, jubilada, con 50 años de aporte, viejo. No me rajé las bolas, como estos que viven de planes y de toda la pelota. Y espero poder sacar a mi perrita, porque ella le asusta el petardo, viste, los bombos, chiquita. ¿Qué te parece la reacción del peronismo frente a las medidas que está tomando mi ley? Mi viejo estaba en la federal y después yo lo vivía, pero nunca voté un peronista, así que que no me hablen del peronismo. ¿Estás conforme con las medidas que se están tomando? Sí, yo sé que es bravo, pero nos han dejado en bola, viejo. Esto lo hacen porque le tocan el bolsillo, viejo. Los sindicalistas siempre lo mismo. Escúchame, cuatro años con 48% de pobreza, con toda la inflación, y no hicieron nada. Y ahora vienen a joder a los 40 días, ¿no? No vamos a aflojar. Nosotros queremos un país abierto, libre, que la gente pueda circular, laburar. Patricia. La... A ver, pues es muy simple, es muy sencillo. Lo que esta mujer está diciendo tiene todo el sentido del mundo. Los sindicalistas, los progres... Cuando ellos gobiernan, nunca los ves marchando, nunca los ves manifestándose. Y sus gobiernos son una maldita mierda. Los gobiernos progres son un asco. Se desmoronan por completo. Son gobiernos que en realidad son patéticos y generan pobreza, miseria, decadencia. Y no los ves marchando. Solo los ves marchando cuando gobierna un... O cuando hay un gobierno que es todo lo contrario a las ideas progres, a las ideas woke. Aunque ese gobierno esté funcionando bien... Ellos harán hasta lo imposible para boicotearlo. ¿Se dan cuenta cómo los progres hasta el final del día terminan siendo enemigos de la sociedad? Ese es el gran problema. Pero sí, esta abuelita está basada, hiperbasada y es el pequeño granito de esperanza dentro de toda esta locura que hemos visto hoy. Que se los digo, esto es cringe total. Cringe absoluto. Es que no sé qué más puedo decirles. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.